以西结书第二十一章，耶和华的话临到我说：“人子啊，你要面向耶路撒冷，向圣所发言，说预言攻击以色列地。你要对以色列地说：耶和华这样说：看哪、啊，我要攻击你，我要拔刀出鞘，把一人和恶人都从你那里剪除。”我既然要把一人和恶人都从你那里剪除，所以我的刀必要出鞘，从南到北攻击所有的人。所有的人就知道我耶和华已经拔刀出鞘，刀必不再入鞘了。人子啊，至于你，你要叹息，在他们眼前弯着腰，苦苦叹息。他们如果问你，你为什么叹息呢？你就要回答，是因为那将要来到的消息。人人都必心慌意乱，手都发软，精神衰颓，他们的膝都像水一般的柔弱。看哪、啊，他要来到了，这事一定要成就。这是主耶和华的宣告。耶和华的话临到我说：“人子啊，你要预言说，主耶和华这样说：有一把刀，有一把磨砺了的刀，是擦亮了的刀，磨砺。”是为要大型杀戮，擦亮是为要闪烁发光。我们怎能快乐呢？我的儿子藐视管教的杖和一切劝告。这刀已经交给人擦亮，可以握在手中使用。这刀已经磨砺擦亮了，可以交在行杀戮的人手中。人子啊，你要呼喊哀嚎，因为这刀要临到我的子民以及以色列所有的领袖。他们与我的子民都要交在刀下，所以你要拍腿悲叹，因为考验必要来到。你为什么要藐视那管教的仗呢？这事必不得成功。这是主耶和华的宣告。人子啊，至于你，你要拍手说预言，要接二连三的使用这杀人的刀，就是导致极大死伤的刀，把他们围困。好使他们心慌意乱，多人跌倒。我在他们所有的城门那里布下了杀戮的人。啊，这刀做的闪烁发光，磨的尖利，可以杀戮。刀啊，向右边斩吧，向左边刺吧。无论你面向哪一方，就向哪一方杀戮吧。我也要拍手，并且要使我的烈怒止息。这是我耶和华说的。耶和华的话又领到我说：“人子啊，至于你，你要定出两条路，给巴比伦王的刀前来。这两条路都从同一个地方出来。你要在通往城去的路口上做一个路标。你要定出一条路，是刀临到亚门的拉巴；又要定出另一条路，是刀临到犹大，攻击坚固城耶路撒冷。”因为巴比伦王站在分岔路口，在两条路口上占卜、摇签、求问神像、查看动物的肝。他右手中拿着耶路撒冷的签，要在那里架起工程锤，下令屠杀，扬声呐喊，架起工程锤，攻打城门，筑起土垒，建造围城的高墙。在那些曾经向巴比伦起誓效忠的犹大人看来，这是虚假的占卜。但巴比伦王要使他们想起自己的罪孽，把他们掳去。因此，主耶和华这样说：“你们的过犯显露，你们的罪在你们的一切行为上给人看见，以致你们的罪孽被想起。你们既被想起，就要被人用手掳去。”你这该死、邪恶的以色列王啊！你的日子到了，最后惩罚的时刻到了。主耶和华这样说：“你当除去头巾，脱下冠冕。现在情形不同了，卑微的要升高，位高的要降卑。轻负、轻负，我要轻负这国，这国不再存在。只等到那统治的人来到，我就把国赐给他。人子啊！”你要说预言，论到亚门人和他们的侮辱，主耶和华这样说：你要说有一把刀，有一把刀拔出来，是为要杀戮、擦亮，是为要毁灭，为要闪烁发光。
，人为你所进的意象是虚假的，为你所占的补是虚谎的，使你倒在该死的恶人的景象上。他们受惩罚的日子到了，最后惩罚的时刻到了，收刀入鞘吧！我必在你被造之地根源之处审判你，我必把我的愤怒倒在你身上。把我的怒火喷在你身上，又把你交在那些惯于毁灭的野蛮人手中，你必当作燃料被火焚烧，你的血要留在你的国中，你必不再被纪念，因为这是我耶和华说的。